எல்லாருக்கும் வணக்கம் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து நூறு சதவீதம் ஃபுல்லாக காதல் தான் ஒரு ஃபேமிலி காதல் ஒரு அன்பான ஒரு படம் சந்திரமொழி சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு வேலைக்காரன் ரோல் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வீரத்தில் போட்டம் பெரிய கிட்டாச்சு அதே மாதிரி நூறு சதவீதம் காதலும் வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஜிவி பிரகாஷ் சார் கூட உண்மையாக இந்த பசங்களோட அவர் பட்ட பாடு ரொம்ப சும்மா இருக்கவே மாட்டாங்க ஒரே அட்டுள்ள என்ன ஸ்பாட்டில் பசங்க ஹீரோயினையும் சரி எல்லாருமே ஒரு ஜாலி தான் அந்த படத்துலேயே சொல்லப்போனால் ஒரு குடும்பம் மாதிரி ஆகிட்டோம் இந்த டீமே ஒப்பனாக சொல்லப்போனால் அதான் ஒரு நண்ப காலையில் யாராவது வரலன்னா ஏன் இவங்க இன்னும் வரல இவங்க வரலையா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இவங்க வந்துட்டாங்களா நான் ஃபஸ்ட்டில் வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யார் ஃபஸ்ட்டில் வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜாலியாகவே போச்சு அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படம் ஒரு வெற்றி படம் கன்ஃபார்மாக இன்றைக்கி தேவையான ஒரு கான்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி உள்ள ஒரு ஈகோவை மையப்படுத்தி பண்ணியிருக்கார் டேரக்டர் அந்த படத்தில் நான் இருக்கிற ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி தேங்க்யூ வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மிகவும் நன்றி குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் உண்மையான காதல் எப்பொழுமே ஜெயிக்கும் ஸோ இந்த படம் ஜெயிக்க வாழ்த்துகிறேன் நன்றி பட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் this journey started it's almost one and a half years that we've shot for this film and this was a long journey so everybody in this film became a family because we shot for so long we had no option we had to become a family so we have extreme memories with this film and uh, i i would love to th- i would like to thank uh, all the cast and crew the technical department the ad's the camera people everybody because it's all of their effort which is going to come out and which you guys are going to notice um thank you thank you sukumar sir for actually first of all making this film so that we could we could we could uh, become a part of this film so thank you so much and uh, thank you chandramoli sir for uh, uh, believing and for uh, believing that i could do this character thank you to everybody thank you to ganesh sir thank you to everybody in this uh, cast and crew thank you thota sir for creating such uh, amazing sets that we could enjoy working on their sets um thank you to all the cast and crew members to all my uh, to my mother to my father to my aunt uncle everybody uh, because uh, it was such a beautiful experience to working with these senior actors and this the support that they gave us um thank you jv I don't thank you much but uh, thank you for being such a supportive actor not just uh, being a supportive actor but being a supportive friend and uh, uh, I was the, the way he helped me being uh, there on the sets when I didn't know Tamil and I had problems uh, uh, conversing in Tamil conversing the dialogues uh, his team everybody Savri Anthony uh, so there are certain people I really want to thank from the bottom of my heart for uh, being on the set for me mentally because it's just not the acting it's the 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 pressure that you're going through thank you sesh thank you so much this guy helped me a lot from the dialogues from the mental pressure from taking everything and uh, the times i ha- i was not feeling well the times i was not feeling good thank you so much um also uh, the person that i want to thank the person that was the biggest strength for me in this film was megna she's right here and she was the one who was there for me throughout the film from doing my costumes from being there as a friend as a mother and for taking all my all my pressure and taking it equally she she didn't need to do it and uh, i have never done i have never thanked you for anything but thank you so much you have been the biggest pillar for me in this film so thank you Uh, and thank you so much i really want you guys to see the film thank you to all the media people for coming for accepting for accepting arjun reddy's preeti and still sharing love and i hope you see uh, uh, us uh, in this film and show the love and it's a beautiful film it's it's the songs are beautiful it goes to gv the songs are beautiful and uh, i hope you all love this film it's going to be out in theater soon i hope you go uh watch it with your family or friends your grandparents your brother sister boyfriend girlfriend anybody it's go- still going to be entertaining so go watch the film and i hope you all love it anbu kuriya mariyade kuriya patrike nanbargale 
உங்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய கேப் ஆச்சு முதல் நாள் பூஜை அன்னைக்கு பார்த்தேன் மறுபடியும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி இதனுடைய நூறாவது வெற்றி விழாவில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்க போகிறேன் உலகிலேயே சிறந்தது தாய்மை எல்லாருக்குமே தெரியும் யாராலையும் பிரிக்க முடியாது அந்த உணர்வுகளையும் உறவுகளையும் அதற்கு பிறகு காத அதில் பிரியும் உண்டு பிரிக்கலாம் ஆனால் பிரியாமலையும் இருக்கலாம் ஒரு அமர்க்கையாம் ஒரு அம்பிகாபதி அமராவதி இது போல் காதல் காவியங்களை நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் காதல் எந்தளவுக்கு சீரியஸாக இருக்குங்கிறது நம்மளால் உணர்வ முடியறது நான் நடித்த இந்த சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னது போல சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்ல அது ஒரு வகையான காதல் மூணு அக்கா தங்கச்சிங்க ஒருத்தரை லவ் பண்ணுறாங்க அந்த ஹீரோ கடைசி குட்டியை லவ் பண்ணுறாரு அது ஒரு விதமாக எடுத்தார் பாலச்சந்திர அவர்கள் பெரிய வெற்றி பெற்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கப்புறம் மறுபடியும் உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னது போது இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது அதில் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வந்து ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜென்ஸ் கமல் அண்ட் ரஜினி அண்ட் நானும் பிரியாவும் அது ஒரு டைப்பான காதல் கதை ஆனால் இந்த படத்தில் எடுத்திருக்கிற இந்த காதல் பெற்றோர்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு ப்ளே பண்ண ஒரு மாபெரும் ட்ரிக்கி ஸ்க்ரீன் ப்ளே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஆமாம் நான் இந்த தெலுங்கு படத்தை ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனால் இந்த படத்தில் நானே நடிப்பேன்னு எதிர்பார்க்கல சந்திரமாவளி அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் இந்த படத்தில் வந்து அந்த கேரக்டர் கே ஆர் விஜய அம்மா அவர்கள் பண்ணாங்க ரொம்ப எல்டர்லியாக காமிச்சாங்க அதில் அந்த கேரக்டர் ஒரு முக்கியமானது லிங்க்கு நீங்கள் பண்ணணும்னு வந்தார் எப்போ என்ன அணுகுனாரோ அது என்னால் தட்ட முடியல சர்ப்ரைசிங் என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படத்தில் நான் நடிக்கிறேங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அவர் என்னை அணுகின முறையும் சரி அவர் டைரக்ஷன் பண்ணும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு செகண்டு அவருடைய கால்கள் நிற்காது சக்கரது மாதிரி ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு ஷார்ட்டை பத்து தடவை சாலைக்காமல் எடுப்பார் அதுக்கு ஈடு கொடுத்து கணேஷ் அவர்கள் டிஓபி பிரமாதமாக அந்த ஸ்பீடில் இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு இந்த செட்டே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஜென்ரலாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் இருப்போம் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அந்த ஏன்னா பக்கம் பக்கமாக டைலாக் கொடுத்துருவாங்க என்னால் அப்படி இப்படின்னு திரும்பி கூட பார்க்க முடியாது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் செட்டுக்கு வந்து என்னை வரவழிச்சிருக்காங்க அதுக்கே நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் சந்திரமொழி அவர்களுக்கு ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கிற பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் இப்போ மறுபடியும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அதாவது ஆரம்பத்தில் சொல்ல வேண்டியது இப்போ சொல்கிறேன் மதிப்புக்குரிய தியாகராஜன் அவர்களே எல்லாருக்கும் சீனியராக இருக்கிற வயதிலையும் சரி அனுபவத்திலையும் தோட்டாதரணி அவர்களே டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் சுகுமாரன் அவர்களே திரு சந்திரமௌழி அவர்களே அவர்கள் திருமதி யார் முதல் நாள் வந்தாங்களாம் அப்புறம் இப்போ கடைசி நாள் ஷூட்டிங் வந்தாங்களாம் அதனால் என்னால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல நானாக போய் பேசினேன் ஆமாம்மா நான் அன்னைக்கு வந்தேன் அப்புறம் இப்போ வந்தேன் ஆனால் உங்கள் படங்கள் நாங்கள் நிறைய அங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாங்க ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு சீ யூ அண்ட் இந்த படத்தில் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கிற எங்களது ஜி வி பிரகாஷ் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு உண்மையிலேயே இந்த கேரக்டர் வந்து எந்த ஹீரோவுக்கு கொடுத்தாலும் ரொம்ப பிரியப்பட்டு நடிப்பாங்க இவருக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் கிடச்சிருக்கு இந்த கேரக்டர் நடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஜாலியான ஒரு கேரக்டர் இப்போ நான் ஷார்ட்ஸில் பார்க்கும்போதே ஏன்னா அவர் மியூசிக் டைரக்டர்னால இங்கே என்ன ஆர் ஆர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கூட பண்ணியிருக்காரு அவர் அங்கே பாடல்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதம் இப்போ அந்த பாட்டெல்லாம் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல நமக்கு அவ்வளோ நல்லா அந்த அந்த பாடல்களுக்கு அந்த ஷார்ட்ஸா இல்லை அந்த ஷார்ட்ஸுக்கு அந்த பாடல்களா அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து சந்திரமொழி அவர்கள் அவ்வளவு நல்லா எடுத்திருக்காரு அதற்கு பிறகு டி சிவா அவர்கள் அவர் வந்து தயாரிப்பாளரை விட வந்து ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ பிரபுதேவா படத்தில் நடிச்சிருக்காருங்க ஒரு செவிட்டு ஒய்ஃபு அதுக்கு ஹஸ்பண்ட் ரோல் பண்ணி பின்னி எடுத்திருக்காரு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை உதயகுமார் அவர்கள் கிரேட் டைரக்டர் 
அவரை நாங்கள் செட்ஸில் மீட் பண்ணபோது அவருடைய அந்த உள் உணர்வுகள் என் படங்கள்லாம் என்ன பார்த்தேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து சொல்லி உண்மையிலேயே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி நாங்கள் இந்த படத்தில் வந்து எல்லாருமே ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தம்பி ஸ்னேகன் அவர்கள் அண்ட் அன்புக்குரிய தியாகராஜன் அவர்கள் அண்ட் பாக்யராஜ் அவர்கள் அவரை வந்து ஒரு தடவை நான் பார்த்துருக்கேன் விஜிபியில் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல என் டி ராமராவ் சாரோட ஒரு டியூட் சாங் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் எழுதிட்டு இருந்தார் அந்த நா அந்த ஏழு நாட்களுக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் இவர் நடிக்க போகிறாரு இவர் ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும் ஆனால் நடிப்புன்னதுக்கு அப்புறம் அப்போ தான் சந்திக்கிறேன் எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ஆனால் இந்த வாய்ஸ் தாங்க அவர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாரு நான் சொன்னால் அந்த வாய்ஸ் தாங்க அவங்களுக்கு அசட்டே அப்படின்னு அன்னைக்கு ஸோ இஸ் சச் அ கிரேட் ஸ்க்ரீன் பிளேயர் வெரி குட் ஸ்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய ஸ்க்ரீன் ப்ளே டாப் மோஸ்ட் இமேஜினேஷன்ஸ் அந்த ஏழு நாட்கள் இஸ் நாட் அ சாதாரண ஸ்கிரிப்ட் இல்லை அது கிரேட் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சகோதரி ரேகா செட்ஸில் கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் பார்த்தா கூட என் கூடவே உட்காந்துக்கிட்டு கதை அடிச்சுக்கிட்டு அந்த பழைய நினைவுகள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு ஷி இஸ் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஷாலினி You have escaped yourself by talking in English here. But I am not going to leave you. You have to learn Tamil. If you talk in English, you can explain how to talk to you. But that Shalini is the first time to talk to you. If you talk to you, you can talk to you. If you talk to you, you can talk to you. You can talk to you. You can talk to you. But still, you can talk to you. You can talk to you. உடலை இவர் உடலை நானும் சொன்னேன் சந்திரமோனி சார் ஏன் சார் பாவம் உனக்கு என்னங்கிறது சொல்லி எடுக்கலாம் இல்லைம்மா அது மரணம் அப்படின்னு விடாமல் எடுத்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் நடித்த எல்லா சீன்ஸும் என் நான் ரொம்ப ரசித்து நடித்தேன் இந்த படத்துலங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தினுடைய கதை வந்து எல்லாருமே பார்க்கலாம் சின்னவங்களும் பெரியவங்களும் வயசானவங்களும் குழந்தைங்களும் எல்லாரும் ரசிப்பாங்க ஏன்னா குழந்தைங்களை வச்சு விளையாடி இருக்காங்க குழந்தைங்களோட எடுக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த குழந்தைங்கள்லாம் சமத்தா எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அழகாக வந்து செட்டில் எந்த டைமும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அழகாக நடிச்சு கொடுத்துட்டு போனாங்க ரொம்ப நல்ல சப்ஜெக்ட் சுகுமார் அவர்கள் வந்து தமிழுக்கு கொடுத்துருக்காரு அதை ரொம்ப அருமையாக டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு சந்திரமாளி அவர்கள் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ஒரு பொக்கிஷம் நல்ல டைரக்டர் கண்டிப்பாக அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் நிற்கத்தான் போகிறாரு இப்போ இருக்கிற இந்த ஹாரர் ஃபிலிம் பேய் படங்களுக்கு நடுவில் இப்படி ஒரு ஹாப்பியான லவ் சப்ஜெக்டை பார்க்குறதுங்கிறது எல்லாரும் விருப்பப்படுவாங்க இதில் விளையாடி இருக்காங்க ஈகோ வச்சு ரொம்ப பிரமாதமாக விளையாடியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலேயே எல்லாரும் சொன்னது மாதிரி இந்த படம் முடியும் போது நான் வெளியில் செட்டை விட்டு வெளியில் போகும்போது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஃபீலிங்கு அனுபவித்தோம் ஏன்னா எல்லாருமே கலை 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 கலைன்னு உட்காந்து பேசிட்டு அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு சினிமா ஷூட்டிங் சீரீஸாக இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன ரொம்ப தடவை எக்ஸாம்பிளாக சொல்வார் ஏன்னா ஷாலினி வந்து விளையாடின்ட்ருப்பா பார் மேடமை பார் எப்படி அவங்க டைலாக் பேப்பரோட உட்காந்துட்ருக்காங்கன்னு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவார் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இருக்கோங்கிறத அவர் எடுத்து சொல்லும்போது தான் நமக்கே தெரியறது நம்ம எப்படி இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ லான்ச்சு மிக சிறப்பாக நம்ம நிக்கல் நிக்கலை வந்து எப்படி அடித்து நறுக்குனா தான் அது நடக்குங்கிற மாதிரி முருவெல்லாம் பேசினார் ஆரம்பத்தில் இவ்வளவு சீரியஸாக பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை முருகன் நம்ம ஜாலியாக பேசுங்க நம்ம இது நல்ல சிறப்பான சந்தோஷமான ஒரு விஷயத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் ஏன் டென்ஷனாக எல்லாரையும் கூப்பிடும் போதே பதட்டமாக அதுக்கப்புறம் தான் நிதானித்து பேசுனீங்க அதை பரபரப்பாக பரபரப்பாக இருக்கணும் தான் சுறுசுறுப்பு இருக்கணும் தான் பரபரப்பு வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு ரொம்ப மிக சிறப்பாக இந்த போர்டெல்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மதிப்புக்குரிய ஸ்னேகன் அவர்கள் ஏதோ ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்காரு என்னது இதுதான் நான் சொல்ல வந்தீங்க இல்லை அவர் வாங்கிட்டே இருப்பார் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதனால் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சந்திரமொழி அவர்களுக்கும் எப்போவுமே என்ன அப்படியே கட்டிப்பிடிச்சுவார் அவருக்கு அப்படி ஒரு ஆசை என் படங்கள் நிறைய பார்த்துருக்காரா அந்த கட்டி பிடிக்கலன்னா அவருக்கு அந்த ஷார்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்காது அது என்ன எங்க அந்த குழந்தை
என்னுடையான <laughs> 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 இந்த நான் அந்த படத்தில் வந்து அந்த சேட்டு மாதிரி தலையில் முண்டாசெல்லாம் கட்டி ஒரு கீப்பாச்சு வச்சு ஃபஸ்ட்டு டைமு ஏன்னா நம்ம தமிழில் வந்து பாரம்பரியத்தில் இப்படி தான் வேஸ்ட்டி கட்டிருக்கிற நான் முதல் முறையாக படத்தில் வந்து அப்படி ஒரு கேரக்டர் மாதிரி அந்த படத்தில் பாடுறதுக்கு அந்த ஐடியா கொடுத்து நடிக்க வச்சாங்க நம்ம சந்திரமொழி சார் அதேமாதிரி அந்த படத்தில் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் சார் என்னுடைய அதை எனக்கு எல்லாமே நிறையா வாய்ப்புகள் கொடுத்து நிறைய வாழ வச்சுட்ருக்காங்க அதனால் ஜிவி சார் அவங்க மியூசிக்கில் சிறைகணன் எழுதின அந்த பாட்டில் வந்து அது அண்ணனும் கூட வந்து அந்த ஸ்டுடியோவில் அன்றைக்கி வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க பாடிக்கிட்டு இருந்தேன் பாடி முடித்த உடனே அப்போ தான் சிறைகணன் பேசாமல் இதில் வந்து அந்த விஷயம்ல நீனே வந்து அது பாடி அந்த கதையை சொல்கிற மாதிரி நடிச்சிடுறா அப்படின்னாரு அப்புறம் அண்ணன் வந்து சந்திரமொழி சார்கிட்ட சொன்ன உடனே அப்புறம் அவங்களும் அவங்க ஒத்துக்கிட்டு அந்த விஷயம்ல வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சார் வணக்கம் தேங்க்யூ அவர்களை பேசுகிறேன் இந்த வேணா வரும்னு தெரிஞ்சா ஏன் சொன்னேன் வரும்போதே எல்லாருமே அண்ணன்னு சொன்ன என் வயசு தான் தெரியல எனக்கு இதுல குடும்பத்துல மூத்த உறுப்பினரா பெரியப்பா ரேஞ்சில் இருந்துகிட்டு வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமான மேடையா இருக்கு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நிறைய நம்மளுடைய லெஜண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரே மேடையில பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு உறவுகளாகவும் ஒரே குடும்பமாகவும் பார்த்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த மேடையில ஜீவி இந்த ஒரு நிகழ்வுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான நிகழ்வு ரெண்டாவது நான் பேச வேண்டியது தான் அண்ணன் உதயகுமாரனை பேசுனாங்க ஏன்னா நிறைய இப்போ ஜீவியோட எல்லா படமும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தில் மட்டும்தான் பயங்கர யூத் பயங்கரமாக இருக்கார் அதை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது கதாநாயகன் கதாநாயகன் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பயங்கரமாக அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்களே அது பயங்கர ரெண்டு பேர் உண்மையிலேயே வந்து ஒரு உறவு ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இப்போ ஒரு ஆகும் அத்தை பொண்ணு அக்கா பொண்ணு அந்த ஒரு ரேஞ்ச் அவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்துக்கிறது இது எங்கள் பார்க்கும் பொழுது எல்லார் வீட்லேயுமே ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு இது நடந்தே இருந்திருக்கும் இப்படி வளர்ந்த இரண்டு குடும்பங்களுக்குள்ள உறவுகளில் கண்டிப்பாக ஒரு நினைவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் கூட ரொம்ப ஆச்சரியமாகப்பட்டேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்குன்னு நான் கூட எங்கள் அன்பு சகோதரி கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஜிவி மிஸ்ஸஸ் ஜிவி கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க பார்த்தது வேற இனிமேல் பார்க்க போகிறது வேறன்னு நான் ஜிவி கிட்ட அன்றைக்கி படம் பார்த்த உடனே நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது ரொம்ப நாள் கழித்து இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் வந்து கொண்டாடுகிற ஒரு படமாக நூறு சதவீதம் காதல் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் சந்தோஷங்கள் எல்லாமே அள்ளி தெரிச்சிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு என்ன ஜிவி சார்கிட்ட ஒரே ஒரு பிடிச்சதுன்னா இன்னை வரைக்கும் அவராக தான் கூப்பிட்டு எனக்கு பாட்டு கொடுப்பார் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் எனக்கு அப்படியே பழக்கம் ஆகிடுச்சு எல்லாத்துக்கிட்டே போய் பாட்டு கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்டதே இல்லை இந்த படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு பாட்டு தான் எழுதியிருக்கேன் மீது எல்லாம் அன்பு தோழர் மோகன்ராஜ் எழுதியிருக்காரு ஏன் அந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் எனக்கு கொடுத்தீங்க நான் கேட்கும்போது இந்த பாட்டு உங்களை தவிர யாரும் எழுத முடியாது அப்படின்னா மொதல் மொதல் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த மூணு பொண்ணுங்களுடைய கதை சொல்கிறது நினச்சேன் பருத்தி வீரனுக்கு அப்புறம் மறுபடி நாட்டுப்புற ஏன்னா அதில் ஒரு சுகம் இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய மண்ணுடைய பாரம்பரியம் அப்போ வந்து இயக்குனர் சொன்னார் இல்லை இல்லை உங்கள்தான் ஜீவி எழுத சொல்லியிருக்காங்க இவர் பார்த்தோன்னா சரி எங்கேயே வெளியிலேருந்து வந்திருக்கார் போல ரொம்ப கடுமையான ஆளாக இருப்பார் போல இருக்குன்ட்டு நான் நினச்சேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்திட்டையும் பேசும்போதே ரொம்ப கனிவாக பேசிட்டு இருந்தார் ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ இருக்கும்போது தான் சொல்லுது அவ்வளோ குறும்புத்தனம் இருக்குது சைலண்ட் கில்லராக இருப்பார் போல இருக்கு அவர் டேரக்டர் அவன் உதயகுமார் அண்ணன் சொல்லும்போது பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய ஆளாக நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனவே வந்து இந்த படத்தில் வந்து பாட்டு எழுதுனதை விட ஜீவியை வந்து ஒரு கதை நாயகனாக ஏன்னா நாங்களும் நானும் ஜீவி நிறைய படங்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இசையமைப்பாளர்களில் எனக்கு ஸ்பெஷல் ஜீவிங்கிறது காரணமே நிறைய வரிகள் எழுதிட்டு எங்கேயாவது வந்து டியூனு கொஞ்சம் இடிச்சிச்சுன்னா மாற்றாதீங்க நான் மாற்றி பாடிக்கிறேன் அப்படிம்பார் அது வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்ததாக இருக்கும் அந்த யுவன்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஜீவிகிட்ட ஏதாவது எழுதிட்டோம்னா நான் டியூனை மாற்றிக்கிறேன் அப்படிம்பார் அதே மாரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இசையமைப்பாளர் பாடலாசிரியர் இப்படியெல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் வேலை பார்க்கும் பொழுது பாடலாசிரியர்களுடைய வரிகளை பார்த்து அது வந்து பாராட்டி இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிற இசையமைப்பாளர்கள் இந்த ஜெனரேஷனில் ரொம்ப குறைவு ஆனால் ஒரு நல்ல வரி எழுதிட்டால் போதும் ஓரெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் கவிதை நேசகர் தமிழ் நேசகர் சமீபத்தில் மதுரை ஏர்போர்ட்டில் வந்து அவங்கள பார
இதயத்தில் சிம்மாசனம் போடுகிற ஒரு மிகப்பெரிய வேலை இந்த படம் செய்யுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நிறைய உறவுகளோடு இருந்தங்குமே ஜெயச்சந்திராமா பேசும்போது அந்த பேரப்பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டி ஒரு நான் பாட்டியெல்லாம் பார்த்ததில்லை ஆனால் ஜெயச்சந்திராமாவை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு இப்படி ஒரு அம்மா இருந்திருக்கக்கூடாதா இன்றைக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அவங்க பையன் அமிரீஷ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது காரக்குழம்பு பிரமாதமாக வைப்பாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அங்கேருந்து பண்ண இது காரக்குழம்பு வச்சு வீட்டுக்கு கொடுத்து வந்துப்பாங்க அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக சமைப்பாங்க அந்த தாய்மை பாசம் அதை அப்படியே இன்றைக்கி பாட்டி அவங்கள பார்க்கும்பொழுது பேரப்பிள்ளைகளை எப்படிலாம் வளர்த்துருப்பாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது யாருமே வந்து கதைக்களத்திலேருந்து விலகி போகாமல் கதாபாத்திரத்திலேருந்து விலகி போகாமல் ஒரு குடும்ப நிகழ்வுகளை பார்த்த மாதிரி இருக்குது உண்மையிலேயே இதில் நூ காதல் மட்டுமே நூறு சதவீதம் இல்லை அங்கே சிந்துகிற கண்ணீரும் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஈகோ அதிலிருந்து அவங்க விலகி வந்தது மறுபடியும் அந்த யூகோ உடைச்சிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தராக ஒரு கம்பெனியில் வந்து அவங்க விட்டு கொடுத்துட்டு இவனுக்காக அவளும் அவளுக்காக இவனை விட்டு கொடுத்துட்டு தெரியாதனமாக உள்ளுக்குள்ளே பாசத்தை அடக்கி வச்சுருக்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு அந்த படம் எனவே இந்த மாதிரி படங்கள் வந்தால் தான் இளைஞர்களை மா மீண்டும் வந்து நம்ம திரையரங்களுக்கு இழுக்க முடியும் அந்த வேலையை இந்த இயக்குனர் சந்திரமொழி சார் கண்டிப்பாக பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு தயாரிப்பாளர்கள் அதோடைய உதவியோட இது போல் எப்போதுமே மெலோடி சாங்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க ஜிவி சார் என்னமோ இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு கமர்ஷியல் சாங் கொடுத்துருக்கீங்க மறுபடியும் மெலோடி சாங்லாம் கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மோகன்ராஜ் பிரமாதமாக எழுதியிருக்காரு ஏன்னா எப்போதுமே சமக்கால கலைஞர்களை பாராட்டுவது தான் ஒரு கலைஞனுடைய அங்கீகாரமாக நான் நினைப்பேன் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு படத்தில் நாங்கள் சேர்ந்து எழுதியிருக்கோம் இந்த படத்திலையும் நல்ல பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக வெற்றி அடையணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் என்ன எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னா நல்ல நல்ல உள்ளங்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு விஷ் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட்லி ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக விஷ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து சந்திரமௌலி சம்பாரித்து வச்சுருக்காரு ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் யூ சந்திரமௌலி சார் அண்ட் சுகுமார் சாருக்கு நன்றி அவர் தான் அதோடைய ஆரம்ப புளியார் சுழி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவருடைய ஒரு சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம் தெலுங்கில் அது பெருசாக கலெக்ட் பண்ணிச்சு டிஆர்பிலேயும் பெரிய ரெக்கார்ட்ஸ் பிரேக் பண்ணிச்சு அந்த படத்தை வந்து தமிழில் எடுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இயக்குனர் சுகுமார் சார் அவருடைய ப்ரொடக்ஷனில் வேலை செய்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இதை அது ஒரு நல்ல தொடக்கமாக இருக்கணும் இந்த கம்பெனிக்கு தொடர்ந்து அவங்க படங்கள் பண்ணணும் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி எவ்வளோ சீனியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜெய்சித்ரா மேம் உதயகுமார் சார் ரேகா மேம் அண்ட் என்னுடைய கோ ஆக்டர்ஸ் வந்து யுவன் அப்புக்குட்டி அப்புறம் ஷாலினி எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஃபேமிலியாக ஒர்க் பண்ணோம் உதயகுமார் சார் பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அது நீங்கள் அது ஹியூமர் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு மூணு சீனில் அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அண்டு ஒரு 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 லவ்லி ஃபிலிமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான படம்னு இல்லாமல் ஒரு பெரியவங்களை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்லைனா ஒரு ஃபேமிலியில் எப்படி இருக்கணும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த படத்தில் அழகாக சொல்லியிருக்காரு அண்ட் சந்திரமௌலி அதை வந்து டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் கூட ரைட்டர்ஸ் சவரி பாக்கி சேஷன் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஒரு நல்ல சினிமாடோகிராஃபி கணேஷ் சார் அவ்வளோ அழகாக எனக்கு காமிச்சிருக்காங்க படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐ ஆம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் அதுக்கப்புறம் பாடலாசிரியர்கள் ஸ்னேஹன் சார் அண்ட் மோகன் ராஜா ரெண்டு பேருமே பியூட்டிஃபுல் லிரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் சிவா சார் தேங்க்ஸ் தியாகராஜன் சார் தொட்டாதாரணி சார் அண்ட் பாக்யராஜ் சார் எல் எல்லாருக்குமே நன்றி அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் சுகுமார் சார் தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் தமிழ்லேயும் கொடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாகவும் நீங்கள் தமிழில் ஒரு படம் டிரெக்ட் பண்ணணும் சார் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு தெரியல இது ஒரு முக்கியமான காட்டம் ஐ தேங்க் ஆல் மீடியா மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஹூ அசம்பிள் ஹியர் ஃபார் தி ஈவெண்ட் ஐ தேங்க்யூ போக இந்த படம் எப்படி ஆரம்பிச்சுது அந்த யோசனை வந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சுகுமார் சார் தான் நான் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் தான் டேரக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரைட் வாங்கி எனக்கு கொடுத்த பிறகு சென்னை வந்து பார்த்தா சுச்சுவேஷன் வேறு மாதிரி இருந்தது எந்த ஆர்டிஸ்ட்டை போனாலும் நீ என்ன பண்ணியிருக்க அது பண்ணியிருக்க இந்த நிறைய கேள்விகள்லாம் இருந்தது அப்போ நம்ம எதுக்கு டேரக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு பொன்ராமா கூப்பிட்டு என்ன பண்ணி பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு
நீ தானே டவுட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரைட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தே நீ அவங்ககிட்ட எல்லாம் என்ன பேசினிருக்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து உடைச்சார் என் ஃப்ரெண்டு கலை ஸோ அப்புறம் இவர் சொன்னார் உனக்காக தான் நான் ரைட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தேன் நீ அவங்கக்கிட்ட இவங்ககிட்ட சொல்லி இல்லைங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இல்லை என்ன சிக்கல்னா ஆர்டிஸ்ட் போய் சொன்னால் நான் புதுசு நான் பண்ணுறேன்னா அது என்னமோ மாதிரி பார்க்குறாங்க அது கேட்குறதுக்கு எனக்கு கூச்சி மாதிரி இருக்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை பற்றி உனக்கு யார் வேணும்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஜிவி சூட்டபுளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒன்று அப்படியா சரி நான் பண்ணுறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி நீங்கள் எப்போ போகிறீங்க ஊருக்கு நான் கே ஊருக்கு கிளம்பிட்டேன் அவர் அப்படியே ஹைதராபாத் கிளம்பிட்டார் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு எனக்கு ஒரு ஃபோனு நான் ஜிவி ஓகே பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த அட்வான்ஸ் கூட கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் வாங்க அப்படின்ட்டு அப்படி தான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் எனக்கு அமைஞ்சதுனால நான் டேரக்டர் ஆக முடியுது இல்லைன்னா நான் டேரக்டர் ஆக முடியாது அதுன்னு சொல்கிற முக்கியமான விஷயம் இவ்வளோ எல்லாம் அமைஞ்சு கொடுத்து எல்லாமே பண்ணி ரைட்ஸ் வாங்கி கொடுத்து இது பண்ணி அது பண்ணி நீ இப்போ டேரக்ட் பண்ண அப்படின்னா ஈஸியான ஒரு விஷயம் அது சுத்தர்தான் ரொம்ப அலைச்சல் அது எனக்கு இட் வாஸ் சவுட் இன் பிளாட்டர் அதை நான் வந்து தப்பாக போய் மாட்டல மேக்ஸிமம் சின்சியர்லி ஐ ஒர்க் கடைசியில் படம் பார்க்கும்போது அவர் கூட ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ் நான் பார்த்தேன் எல்லா படம் பண்ணாங்கன்னா எல்லா நிறைய படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மூணு நாள் படம் ஒவ்வொரு படத்துலையும் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தாலும் மைனர் மிஸ்டேக்காக கிடையாது அது மைனர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தால் சொல்லுவார் அவர் அவர் படத்தில் பார்த்து படத்தை ரீமேக் பண்ணுறதுல ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா அவர் அல்டிமேட்டாக அவர் வாங்கிடுவார் ஆர்டிஸ்ட்டேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கம்பேரிசன் வரும்போது நம்ம தாங்க முடியாத பயத்தில் தான் வேலை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அவர் பார்த்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் கேட்டுங்க அவர் என்ன அந்த படத்தை பற்றி என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் பார்த்தாரு எனக்கு என்ன கரெக்ஷன் சொல்லலை அது ஒரு பெரிய பெருமையான ஒரு விஷயம் அவர் ரொம்ப பாராட்டினார் அது அதை விட பெருமையான ஒரு விஷயம் அவரே அவர் வயலில் நீங்கள் கேளுங்க என்ன சொல்ல போகிறாருன்ட்டு அப்போ ஒவ்வொருத்தரை பற்றி பேசணுன்னா இது ஆரம்பம் அப்புறம் யார் இது இங்கே எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது கணேஷ் கணேஷ் சீனியர் என் காலேஜில் இஸ் குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைனு நான் கூப்பிட்டேன் அவர் கூப்பிட்டது உண்மையிலே கிளாஷ் ஒர்க்காக கூப்பிட்டேன் டட்லி பண்ண வேண்டியது அவருக்கு எதுவும் இப்போ வேறு படம் கிளாஷ் வருதுன்னு சொல்லி அவர் பாஞ்சு நாள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன் அப்புறம் டட்லி நான் வரேன்னா சார் உடுப்பா அவரே க ஒரே ஓரியன்ட் ஆகிட்டார் திருப்பி நீ புதுசாக வந்து ஃப்ரெஷ் ஆரம்பிக்கிறது ஒரே க சாயலில் போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை கண்டினியூ பண்ணால் ஹி ஹஸ் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அதுக்கடுத்த மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ்னு பார்த்தா நான் தரணி சார் மறக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் என் பெரிய அண்ணன் போல் அவர் நான் சின்ன வயசுலேயே தெரியும் நான் ஃபஸ்ட்டு அவர் பார்த்தது நான் ஸ்கூ ஹை ஸ்கூல் இருக்கும்போது அவர் ஆர்ட் டேரக்டர் பண்ண தெலுங்கு படத்தில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட் எங்கள் ஊரில் ஷூட் பண்ணும்போது பார்த்தது நான் அப்போ அதில் நீ வந்து வாடா போட இருந்தால் கூடுவார் ஏன்னா நான் குழந்தைய பார்த்ததாச்சு அவர் கூட நான் சுற்றுனா நான் இன்றைக்கி அப்படி தான் கூப்பிடுவார் அதே போல் வேலையிலையும் என்கிட்ட காசு கேட்கல நானே ஒரு பாக்கெட் மணி தான் கொடுத்தேன் தவிர அவருக்கு இதுவரை என்கிட்ட காசு வாங்கலை அவர் எவ்வளோ சின்சியர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருனா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸு பட்ஜெட் உள்ள படத்துக்கு எவ்வளோ சின்சியர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் எனக்கு தெரியாது ஏன் படத்தில் அங்கே மேஸ்திரி ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அவர் ஓட்டு ஒர்க் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் என் என் செட்டில் மார்னிங்லேருந்து நைட் வர செட்டு முடிவார் செட்டு கொண்டார்னா முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் டெய்லி அந்த மாதிரி உக்காந்தது என் செட்டில் மட்டும்தான் தோட்டத்தரன் சார் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது மிகப்பெரிய விஷயம் அது நான் எனக்கு பாக்கியம் சொல்லதா சொ சொல்ல தான் முடியும் அது விட நான் வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு கிடைச்சது மீண்டும் மீண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டேலண்டட் ஆர்ட் டேரக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி காசி விஷ்ணுவன் ஹீஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டெலிஜென்ட் எக்ஸலண்ட் க்ரியேட்டிவ் எடிட்டர் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஐ தேங்க் யூ ஃபார் தேட் அதே மாதிரி லிரிக் ரைட்டர்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிரிக் ரைட்டர்கிட்ட அதை அவர் கேட்டார் அந்த லிரிக் வாங்கி கொண்டு போய் ஜிவி சார் நான் பார்க்கும்போது அவர் பார்த்து என்ன இது இப்படி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு தூக்கி போட்டார் நான் போய் இவர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அது அந்த பேர் சொல்லுவார்கள் யாரோ ஒரு சொன்னாங்க போனோம் எழுதுனா அவரும் பார்த்தார் ஏ என்ன எழுதியிருக்கா என்ன எழுதியிருக்கா இது லிரிக்கா அப்படின்னு போட்டார் சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் நம்ம நிக்கல் முருகன் சார் வந்து இவர் இன்ட்யூஸ் பண்ணார் எனக்கு அவர்
நீ எடுத்துன்னு போ இல்லை விட்டு போன்ற மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் அவ்வளோ சின்சியர் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு லிரிக் ரைட்டர் நான் இதுவரை பார்த்தே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு சின்சியர் ஒர்க் பண்ணி ஒவ்வொரு லிரிக் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எழுதி கொடுத்துருக்காரு ஒண்டர்ஃபுல் ஐ தேங்க் யூ மேலும் ஸ்னேகன் சார் ஒரு பாட்டுக்கு அவர் கூப்பிட்டேன் இவர் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் என்னை பற்றி வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சொன்னார் சார் நான் முதல்ல இன்னும் அவர் ரொம்ப கடுமையாக இருப்பார் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டில் தான் இருந்தேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போதே ஃபஸ்ட்டு வந்தவுடனே ஒரு ஹாக் பண்ணி ஒரு ஆ சூப்பர் யூ ஆர் மை மேன் அப்புறம் தான் தெரியுது அவர் பற்றி அவர் எழுதுது அவ்வளோ சின்சியர் எழுதிட்டு நம்ம கூட ரெக்கார்டிங் வருவார் வாங்க பிரதர்ன்னு ஒன்று அங்கே வந்துட்டு திருப்பி மாற்றுவார் சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸு யாரும் கேட்டாலும் கேட்டால் அவர் இப்படி போடலாமா அந்த ஒரு பொண்ணு இந்த பொண்ணு பேர் இது வைக்கலாமா அது வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் சொல்லி இது பெட்டர் ஆகுமா கேட்பார் நம்மளாம் அவ்வளோ அவசியம் கூட கிடையாது ஆனாலும் கேட்பார் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரைட்ரு வெரி ஒர்க் ஸ்டைல் அது ஒரு லைன் போட்டோம்னா அது அல்டிமேட்டாக இருக்கும் அதில் சின்ன சின்ன இதாக சேஞ்ச் பண்ணுவார் அவரே நம்ம கே கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே ஃபைனலாக ரெக்கார்டிங் போது அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுக்கு நம்ம கூட ஒரு ஒன் வீக் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு லிரிக் ரைட்ரு அவர் மட்டும்தான் அதே மாதிரி ஆர்வி அவர் வந்து என் பிரதர் போல தான் உண்மையில் ஏசி ஏசி சரி என்ன என்னுடைய எல்ட்ரு எல்ட்ரு பிரதர் மாதிரி தான் அவர் எனக்கு எல்லாமே சஜஸ்ட் பண்ணுவார் எல்லாமே பேசினிருப்பார் இஸ் எ குட் டேரக்டர் பிஃபோர் தட் ஃப்ரம் மை சைல்டுஹுட் டேஸ் ஐ நோ ஹிம் இந்த ஒரு கேரக்டர் சின்ன கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்னா அவரை அப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஏன்னா ஏன்னா நீ படம் பண்ணுற எனக்கு கேரக்டர் கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்பாரு அட நானே நடிக்கலான்னு சொல்லி இந்த கேரக்டரு ரெடி பண்ணி காஸ்ட்யூம் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி ரெடி பண்ணிட்டேன் என்ன இந்த அப்பா கேரக்டர் நம்ம பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு அவர் வந்தார் ஒரு நாள் ஏன்பா நீ நான் கேரக்டர் கேட்குறேன் நீ குடுக்க பண்ணுற தம்பி நீ படம் பண்ணுற அப்படின்னாரு சரி ஒரு நாள் சொன்னேன் பிரதர் நான் பண்ணலான்னு சொல்லி காசு கூட வாங்கி ரெடி பண்ணிட்டேன் ஆனால் நீ இத்தனை வாட்டி சொல்லும் போது அது தப்பாக போகும் நீங்கள் வாங்க இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னேன் உடனே வந்துட்டு சின்ன கேரக்டர் தான் அது தப்பாகுமே சொல்லி நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் நீ பண்ண தானே பண்ண அப்படின்னா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு ரொம்ப சிறப்பாக அருமையாக நடிச்சு கொடுத்தாரு ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் ஐ தேங்க் யூ ஆமாம் நிக்கிறத காஸ்டியூம் இல்லை திருப்பியும் உங்களுக்கு ஒன்று காஸ்டியூம் எடுத்து கொடுத்தேன் என் காஸ்டியூம் ஓரம் போட்டு அதுதான் மேட்ரு ஓகே அடுத்த தம்பிரமய சார் அவர் அதே போல் தான் அந்த கேரக்டருக்கு ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேசும்போது நான் சுக்கு என் ஒய்ஃப் அதுக்கு முக்கியமாக அவர் தம்பிரமய சார் ஃபேனு அந்த காமெடியில் பார்த்து இந்த கேரக்டருக்கு அவர் தான் சூடு போட இருப்பாங்கன்னு முதல்ல சர்ச் பண்ணது அவங்க தான் அவங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் தான் அது சொன்னது தப்பான வார்த்தை அடுத்த ப்ரொடியூசர் பூனா மேடம் அவங்க பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து சுக்கு சார் அப்ரூவ் பண்ணார் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தம்பிரமாதி சார் வந்தார் ரொம்ப நடித்த நல்லா நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ தேங்க் யூ வேர் எவர் ஹி இஸ் யூ குட் பி ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் சம் எமர்ஜென்சி அட் இஸ் நேட்டிவ் பிளேஸ் தட்ஸ் ஹவ் யூ லெஃப்ட் ஓகே நம்ம நண்பர் அன்பு சகோதரர் யுவன் மயில்சாமி அவர் ஒரு நாள் ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக அறிமுகமாக ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் என்னப்பா அப்படின்னா அவர் இதை சொன்னார் இவர் வந்து சார் நான் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நீ ஹீரோவாக பண்ணியிருந்தால் எதுக்குப்பா இந்த கேரக்டர் உனக்கு இது ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை சார் நான் கேரக்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு நான் ஒரு படம் ஹீரோ நினச்சிருக்கேன் ஐயோ நீ இப்படி வந்துட்டு நான் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தா தப்பாக போகுமேப்பா அப்படின்னா அவர் இல்லை சார் நான் கேரக்டர் கூட பண்ணுறேன் சார் இது பார் இது மேட்ரு இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் பண்ணுறேன் சார்னு வந்தார் அவர் ஹி ஆக்டட் ஸோ வெல் யூ ஹவ் சீன் இட் அண்ட் ஐ தேங்க் யூ அதே மாதிரி மேடம் நம்மளுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள எல்லாேருக்கும் அறிமுகமான சீனியர் நடிகை ரேகா மேடம் அதே மாதிரி ஒரே காலில் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் மீடியமும் பண்ணணும்னு சரி சார் நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அண்ட் ஐ தேங்க் ஹர் அண்ட் ஷீ டிட் எக்ஸலண்ட் ஜாப் அண்ட் ஜெயச்சித்ரா மேடம் அவங்கள சீனியர் மோஸ்ட்டு நாங்கள் சின்ன வயசில் அந்த தெலுங்கு படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸ்ரீதர் சார் படங்களில் நான் சின்ன குழந்த அப்பால அந்த மாதிரி ஒரு மேடம் போய் நம்ம இந்த கேரக்டரு அது பாட்டின்னு சொன்னால் பண்ணுவாங்களா இல்லைன்ற ஒரு பயம் சார் நேராக போனேன் இந்த மாதிரி பாட்டி கேரக்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி நான் அந்த படம் பார்த்துருக்
ஹீரோ ஹீரோயின் பாட்டின் கூப்பிடுவாங்க எப்போ என்ன பாட்டின் கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டானுங்க என்னடா பாட்டி கேரக்டர் பண்ணிட்டு பாட்டின் கூப்பிடக்கூடாது சொன்னாங்கன்னா என்ன அம்மச்சின்னு கூப்பிடு அப்படின்னா நல்ல விஷயம் தான் ஓகே அப்படி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சரி இப்படி ஆனால் அவங்க எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் தெர் இஸ் நோ கொஷின்ஸ் அபவுட் இட் நான் சர்டிஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயம்ல உலகத்துக்கே தெரியும் பட் இந்த படத்தில் ஷி டி ஜஸ்டிஸ் டு த கேரக்டர் நோ சப்ஸ்டியூட் ஹர் ஷி ஹஸ் டன் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அப்புறம் இப்போ மனோபால சார் அது தெலுங்கில் வேறு மாதிரி ஒரு மேனரிசம் பாடி லாங்குவேஜில் பண்ணியிருப்பார் பட் தமிழுக்கு வரும்போது அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் அது மாதிரி மாற்றி அவரை போட்டோம் அது ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காரு சந்தோஷம் தேங்க்யூ கவிதா மேடம் ஆ ஐ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வேறு எப்போ ஆ குழந்தைங்க அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் மரண்டோம் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து சுகுமார் சார் ஏதாவது பண்ணிட்டாருன்னா அது குறிப்பாக குழந்தைங்களோட அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கி வாங்கியிருப்பார் தெலுங்கில் அதை பார்த்து மிரண்டு போய் இதெல்லாம் நம்மளால் முடியாது என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தோம் நாங்கள் எங்கள் அசோசியேட்ஸு இந்த சேஷனு நம்ம அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் உக்காந்துட்டு யோசித்து ஒரு வேலை பண்ணுவோம் முதல்ல சூஸ் பண்ணிப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அவங்க கூட பழகி ஒரு ஃப்ரெண்டு ஆக்கி ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரக்டர்னு சொன்ன உடனே சின்ன குழந்தை போய் டேரக்டர் சொல்கிறது பண்ணுறோன்னா மிரண்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அங்கிள் மாதிரி ஆகிட்டோம் அவங்களுக்கு எல்லாமே அவங்க கூட வந்து பழகுவாங்க தோல் உக்காருவாங்க அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேசி அதுக்கடுத்து ஸ்கிரிப்டெல்லாம் கொடுத்து படிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மாதம் ட்ரைனிங் கொடுத்து தி பிகம் ஸோ க்ளோஸ் இது நெவர் கன்சிடர் மீ ஆஸ் அ டேரக்டர் ஆனால் நான் சொன்னேன் இது பண்ணணும்னா பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த மாதிரி பழகத்தினால இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் நடித்த மாதிரியே இருக்காது அவங்க ரொம்ப செயற்கையெல்லாம் இருக்காது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் த கிட்ஸ் வேர் ஆர் தே வில் கால் தம் லேட்டர் ஆன் டு தி ஸ்டேஜ் மொபைல் யா இட் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் தேர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஈச் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தம் ஸ்வன் சார் கேட்டார் படம் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு சுஷ்மார் சார் அந்த படத்தில் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அவங்க பாருங்கள் அவங்க நீங்கள் சூடுபுலாக ஃபீல் பண்ணிங்களா அவங்க பண்ணலாம் புக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்தா கொஞ்சம் பிளம்பியாக இருந்தாங்க படத்தில் அது பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டு என்னடா இந்த மாதிரி இப்படி இருந்தால் எப்படி பண்ணுறது இந்த அந்த கேரக்டர் ரொம்ப சீரியஸ் தெலுங்கில் நம்மளுக்கு வேண்டியது ஒரு பப்ளிக் கேரக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸான ஆர்டிஸ்ட் எப்படி போடுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் பாருங்கள் முதல்ல அப்படின்னாரு பார்த்தேன் அவர் இன்னும் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கார் அந்த பொண்ணு கிருஷி கண்டு ஜஸ்டிஸ்ன்ட்டு எனக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது சரி எதுக்கு நல்லது அப்படின்னா ஒரே நாள் கூப்பிட்டு அவர் சொன்னார் யூ ஆஸ்கர் ப்ரிங் அ டவுன் டூ சம் ஆடிஷன்ஸ் ஷூட் சம் ஸ்டில்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் இஃப் யூ ஃபீல் ரைட் தென் வில் கோ ஹெட் ஷீ கேம் டவுன் ஷீ டி டெவன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஸ்டில்ஸ் ஆஃப்டர் தட் ஆடிஷன் வீடியோ சம் இங்கிலீஷ் டைலாக்ஸ் வாட் எவர் இன்ஃபேக்சுவேஷன் அவர் ஐ வாஸ் ரியலி ஸ்டாண்ட் அந்த சீரியஸ்க்கு டோட்டலி கான்ட்ராஸ்ட்டு அப்படி பப்ளியே போன அப்படி ஓகே அப்படின்னு சாருக்கு ஃபோன் பண்ண சொன்ன உடனே சுகுமார் சாருக்கு Uh, very next day they can confirm her and she also agreed to do the character so i thank i'm thankful after that she did a wonderful job adha patti enga settler nadandha vishayangal nalladha kedadala paste panna indha night pathade adanalu enga serpa nadichirukanga i thank her okay adu uh, romba time agum nikhil sir avaru inga pr va mattum kediyadhu en padathula or ep maari avaru எது வேணும்னா அவர் கூப்பிட்டு எங்க அந்த மேடர் பாருங்க அப்படின்னா ஆ சரிங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவரு ப்ரொடக்ஷன் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் உன்னோட ஆர்டிஸ்ட் டேட் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் ஹீல் இன்டர்வியூ ஹீல் ரிசால்வ் த ப்ராப்ளம் அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி ஜிவி சாருக்கு வந்தோன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததே அவர் கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு தான் அந்த மாதிரி எந்த டேரக்டர் எந்த ப்ரொடியூசர் ஹீரோவும் பார்த்துருக்க முடியாது இது ஒரு வரலாறு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்த உடனே வெரி ஃபஸ்ட் மீட்டில் தான் நான் ஜெல் ஆகிட்டேன் வந்தோடனே ஓகே இவர் ரொம்ப கேஷுவலாக அந்த இது இல்லாமல் வெரி டவுன் டு எர்த்தாக இருக்காரு ஓகே கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் செட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டே அப்புறம் அப்புறம் இன்னொரு மீட்டிங் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு மீட்டிங்குள்ளே நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி செட் ஆச்சு ஃபஸ